。はい、えー、新シリーズ、はじめの一歩、始めていきます。はい、えー、今回ですね、えー、60万円の教材を無料であげますキャンペーンですね。無料です。ただで、持ってけ泥棒って感じですけど、はい、泥棒にならなくても大丈夫です。はい、えー、8月10日、11、12、裏メルマガの方でご案内させていただきますので、裏メルマガでしか、えー、このプレゼントのご案内しませんので、興味ある方は登録しておいてください。この YouTube の下にも入れておきますし、QR コードここからでもいけます。で、あとね、みんなの銀行まだキャンペーンやってたら1000円もらえるので、まあ、これは教材がもらえますけど、こっちは現金が1000円もらえますので、現金の方が欲しいですよ、下にさんと。側近で現金欲しいですっていう方は、このみんなの銀行ね、この紹介コードを入れて、えー、インストールすると、えー、1000円入ります。はい。キャンペーンが終わってなければね。はい。な感じですかね。はい。じゃあ、本題のね、この、えーどういう教材がもらえるのかって話なんですけども、これはですね、ドリームアカデミアっていう僕今塾やってるんですけども、それの前ですね、えー、その前のバックエンド商品として1個作ったやつなんですけども、えー、まあ、コピーライティング道場1期、2期、3期までやりました。1期、2期、3期ね。で、その3期で終わらしたんですけども、えー、そこで2期で提供していた、えー、教材になります。で、まあ、こういう動画がね、えー無料で全部見れるっていうことですね。まあ、これは1年間の、えー、カリキュラムで1ヶ月に1個講義を提供して、で、そこに対して、まあ、この講義、動画講義見ていただければわかりますけども、課題添削、課題出してくださいね、みたいなあ話をしています。で、まあ、同情生は、その、この講義を見て勉強して、実際にアウトプットする、課題を提出する、そして僕が赤ペン先生をやるっていうサービスです。で、まあ、あの、今回その、この教材はね、無料でプレゼントさせていただきますけども、赤ペン先生はやりませんので、そこはご了承ください。まず、あ、一応そこのプレゼントページにも書いておきますけど、赤ペン先生はね、めちゃめちゃ大変なんでやらないです。ね。あの、この教材だけプレゼントという形にさせてください。赤ペン先生はしないので、添削みたいなのはしませんので。で、最終的にこの、えー、コピーライティング道場では、えー、セールスレターをね、書けるようにしましょうっていうところで落としてます。要はセールスレターって、例えばこれからネットビジネス始める上で、えー、ネットビジネスを始める上で、えー、まずリストを取る。まあ僕が教えてるのはリストマーケティング、顧客リストを取る。リストを獲得するページですよね。があった方が良いと。まあさらに言うと、いうと、えー、広告をかけるにし,てにしても LP ですね。P が必要と。まあ、これが過去 LP ですね。LP。まあ、ランディングページってやつです。はいまあ、PPC 広告とかもクリックすると、まあ、業者の、ね、LP 出てくると思いますけど、まあ、リストを獲得する上でこれ必要ですよね。あと、商品を売るため。商品を売るために、えー、セールス。セールスレターが必要。まあ、なくても売れない、売れないことはないんですけど、あった方がいいよねって話です。僕も、まあ、動画がメインでやってるんですけども、まあ、何か商品を売るときは、セールスレターを作るか、セールスビデオを作るか、どっちかです。セールスレターを作ることもあれば、セールスビデオを作ることもあります。で、特に顔出しをせずやっていきたい。ネットビジネスで顔出しをせずやっていきたいっていうことだったら、ね、まあ、これもう絶対もう、マストで大事なのはコピーですからね。コピーライティング。はい。えー、顔出しせずやっていきたいんだったらコピーですね。えー、なんでコピーライティングが必要なのかっていうと、えー、例えば、Facebook のコンテンツ、ステップ、メール、メールのコンテンツ、えー、ブログのコンテンツ、あ,あとなんだまあ、たまにね、僕、インスタグラムやってるんですけど、インスタグラムね、本当にたまにコピー書くんですけど、反応いいんですよ。だから、インスタ、インスタグラム、インス、インスタグラムの投稿コピー。あと、YouTube、YouTube のタイトルコピー。えー、カスタムサムネイルですね。カスタム、カスタムサムネイル、コピー。まあ、ここで、まあまあ、基本的に、まあ、ほとんどコピー必要なんですよね。だから、YouTube、動画だけども、最初の入り口っていうのは、あの
、カスタムサムネイル見たりとか、動画のタイトルを見てクリックしようかな、しまいかなとか、あとは、まあ、これメルマガの件名とかね。メルマガの件名とか。ま、いろいろもう、もう、ほんとコピーだらけです。わかりますかだからもうコピーライティングは必須です。まあ、なくてもいいんだけど、あ絶対あった方がいいよねって話です。まあ、僕からすると、コピーライティングは必須だと思います。あなたが必須だと思わないんだと、それはそれでいいんですけど、じゃあ、あなたがネット上でクリックするときに何を見てますかって話で、何をもとにクリックするという行動をしていますか、何をもとに商品を買うという行動をしていますか、そこにコピーはありませんか、多分ほとんどがコピーあると思いますよ。うん。そう、例えば、うーん。なんだまあ僕楽天とかも昔見てたんですけども楽天市場ですね楽天市場であのまあ卵とかね、えー、卵あこれ卵生卵とか売ってるんですけど卵ねこれでランキングでどうやって出すんだっけなまあいいやこれとかもねなんかあのコピーじゃないですかまず、まあ、これ、卵は写真なんですけど、写真ありますよね。このうまそうですね。で、あの、たずみの濃厚卵、天然、そうだったと。ね。あの、この、し、し、石川町にあるたずみ養生、たずみ、よう、すいません。<笑>漢字読めないな。<笑>味わい濃厚、深い甘み、毒の臭みなし、栄養たっぷりと。美味しい卵は良い鳥から。はい。三つのこだわり飼育。パプリカ入り。ミネラル。どうすかこだわり、こだわりは生まれた卵。殻の中には栄養がいっぱい。はい。これお客様の声ないのかあれ、これお客様の声ないな。これちょっとお客様の声。これちょっとダメ。ページ綺麗に作ってるけど、お客様の声ないですね。ダメだな。ダメ、ダメじゃないですけど。<笑>もったいないですね。あんなにつく、綺麗に作ってるのに。これ楽天キング1位になってるな。これは、あの、権威ですよね。権威。エビデンス。権威。1位になりましたよ。取ってますよ。みんなから支持されてますよ。っていう。はい。お客様の声。まあ、これ1位取ってますからね。お客様の声入れてますよね。はい。まあ、ヘッドの、えー、なんだ。写真と、まあ、文章ですよね。で、この卵は、この卵はどれだけの、あの、ものって評価されたのか。ね。エビデンス、結果。で、えっ、ー、と、信頼ですよ、信用。お客様の声。で、注文いっぱい入ってますよっていう。まあ、これ、あの、テレビショッピングでも入れてますけどね、最近は。うん。こんな使い方あるよと。この卵、こんな使い方あるよっていうね。やっぱうまいですね。こんなのできるよっていう。だ卵を売ってるんだ。まあ、ここのね、会社さんは、卵を売ってるんだけど、この卵を使って、あの、ベネフィットですよね。しっかり作ってますね。この卵を使って、こういう料理ができるよと。うん。これ、こういう料理作るとうまいよ、みたいなね。うん。こんなのもできるよ。こんなのもできますよ、と。まあ、これやっぱうまいですね。ど、じゃあ、この卵ってどんな場所で作られてるのね。これやっぱうまいですね。ここです。ここみたいな。うん、これやっぱ作りうまいですね。うん。誰が育ててるのと、どんな人みたいなね。大丈夫っていう。ネットで生卵を頼むって不安じゃないですか。うん。どんな水うん。これコピーなかったらか買おうと思いますうん。だどこ、な、な、な、なあとは違いですよね。他の卵と何が違うのと、ここが違うっていうね。こう、放射線。安心、ね、もうやっぱ結構ちゃんと作られてますねうん1位取っただけあるなえだこ,これなかったら買いづらくないですかコピーなくてえど,ど,どうすかね<笑>逆に質問したいんですけどコピーか,かけなくてどうやって売るんですかっていうちょっと難しくないですか今ね楽天1位の卵をちょっと紹介しましたけどちゃんと書いてありますよね要素要素で、今回そのプレゼントするやつは、そのセールスレターを作る上で重要な要素っていうのを全部分解して、全部細かく話しています。うん。で、まあ僕が有料で提供していた商品ですから、まあ内容はめちゃくちゃ濃いだ、濃いと思います
、まあ、それはあの見て勉強したあなたがそのコンテンツのね価値はどう決めるかはあなた次第なんで分かんないですけど少なくとも自信を持ってあのまあ無料プレゼントの質ではないですもうしてますね無料プレゼントの質ではないと思いますうんはいまあこれからネットビジネスで稼ぎたいしかも顔出しをしたくないんだったらもう絶対コピーなんかかけた方がいいのでもう他、もういろんなとこコピーで、コピーだらけですからね。だからこれを読んで反応してる側なのか反応させる側なのかって話です。もう一度言いますね。これを読んで反応させられてる側なのか、これを書いてね、反応させる側になるのかどっちかです。反応させる側にならないとお金稼げないですからね。うん。だからまあコピーライティングっていうのはもうめちゃくちゃ必要です。あった方がいいです。うんまあ、僕みたいにね、動画メインでバーってやっていくんだったら、まあ、ちょっとね、まあ、コピーかけなくてもいけ,るいけない部分はないけれども、うーん、あったわいいっすね。<笑>あの、レベゼン地球さんもね、コピー勉強したが言うてましたからね、なんかの動画で。だから、その、他のアーティストさんと違うところは、その、YouTube のカスタムサムネイルだったり、企画のタイトルだったりとか、その、コピー勉強してるから、どうやったらクリックさせられるかっていうのを、やっぱ勉強してたわけですよ、彼らは。うん、だからそれで、なんかの動画で言ってましたよね、コピー勉強したって。うん、そうだってあ、アーティストさんでコピー勉強してる人いなくないですか多分いないですよね。コピーライティング勉強してるなんかいないよね。うん、だから本当にもう、ありとあらゆるとこにコピーっていうのは本当にあ,のありますし、えー、これからネットで稼ぎたいんだったら、うん、なくてもいいけど、僕はあった方が絶対いいと思うので。あなたがどう思うか分かんないですけどね。で、あとはね、コピーに関しては、僕もそうだったんですけど、書けばうまくなります。誰でもです。はい。これもう、あの、センスとか関係ないですから。ね。文章がうまいとかね、国語の感想文が書けませんでしたとかね、書けましたとか関係ないです。書けばうま,うまくなります。誰でも、平等に。いや本当にね、これはね、本当にありがたいことで、書けばうまくなるんですよ。誰でも平等に。でも、その人の、もちろんセンスとかもね、あるでしょうから、あのー、書く量は人それぞれ変わってくると思いますけれども、書けば平等にうまくなります。これは間違いないです。はい。だって僕自身もね、え、国語の感想文なんか書けなかったし、まあそもそも文章を書くなんてできなかったわけですよ。まあ、なんだ、偏差値も30ぐらいの男、30以下の男ですよ。偏差値30以下の男にコピー書ける。あなた多分ね、この動画見てるあなた偏差値30以上あるでしょ。へ、偏差値30以下、ね。偏差値30以下の男がえコピー書けると思いますけないでしょ僕は勉強しましたから、まあ、今回ねこの60万円無料であげますっていうことで、まあ、この教材をただであげるわけなんですけれどもここに至るまで僕あの何百万もお金払ってますからねコピーライティングの合宿に2 3 0万の何回も参加したりとかしてますからね教材も見てきたしで実際にメルマガも10万通とかも書いてるわけですよもっと書いたかもしれないですけどセールスレターも相当書いてるし今はまあすいません、動画がメインなので、そこまでそのコピー力入れてないですけども、ベースここですからね。あなたよりも頭悪いし、あなたより文章書けなかったでしょ。ただ僕は、はっきり言いますけども、メルマが10万通以上書いたよっていうのは自信を持って言っときますけど、もうこれね、10万通書けないとは思いますよ。多分メルマが10万通以上書くとかね、多分絶対、多分やらないと思いますけど、書けば上手くなります。<笑> 10万通書いて下手になるとかありえないでしょ<笑>。だから別にそのね、僕ほどやらなくてもいいんですけども、この、書けば上手くなるっていうことを言いたいだけなんですけどね<笑>。やれば誰でも平等に上手くなるって良くないですかうん。そう。なんでまあこのコピーに関しては勉強してほしいですし、えー、まあ書いてほしいですよね誰でも平等にうまくなることですからちゃんと勉強してちゃんとやればでも書かないとうまくなんないですよその代わり勉強してもねまあそれはどんな教材でも一緒だと思いますけどやらなきゃ意味ないんで、うん、書けばうまくなります書かないと下手になりますはいな感じですかねまああとはその一回を覚えちゃうと
、自転車みたいになる部分があるので、自転車とかも5年とか、まあこれはすいません、運動の、運動音痴すぎたらわかんないですけども、一回自転車に乗る感覚を覚えたら、あー5年乗ってなくても自転車乗れません ?10 年乗ってる。多分ね、今僕自転車全然乗ってないですけど、乗れる自信ありますね。ど,どうすかね自転車乗ってなくても乗れません多分、多分乗れると思うんですよね。うん。それって一度覚えちゃってるから、体に染みついちゃってるから、あの乗れるわけですよ。だからコピーに関しても、この体に染み込ませるレベルまでいっちゃうと、ある程度書かなくてももう、もう書けます。うん。だからどれだけ書くかですよね。だぶっちゃけ言うと、教材ね、60万の教材もらっても何も書かないんだったら、もらっても意味ないので、あの<笑>、もらわない方がいいと思います。でも、これから書いていこうと思っている、もしくは、ネットビジネスってコピーめっちゃ大事だよねと思ってるんだったら、絶対受け取っといた方がいいと思います。損はないです。だって必須なんだから。うん。はい。ということで、8月10日、11、12で裏メルマガでやりますので、えー、登録されてない方は登録しておいてください。まあ、あとこの後ね、コピーの話をどんどんちょっとしていきますので、えー、まあ、ここを期待ください。まあ、今回はお知らせみたいな感じですけどね。まあ、コピーの重要性っていうか、うん、気づいてる人いるのかいないのかわかんないですけど、まあ、コピーですからね、本当に。まあ、ここまでね、言えばね、まあ、コピーがどれだけ重要なのかっていうのは少しは感じていただいたとは思いますけども、まあ、今回ね、60万円の教材を無料であげますっていうことなんで、あの、ただであげるけれども、これね、注意してほしいのが注意があります。注意があります。えー、審査制です。まあ、先に言っときますけど、審査制。審査制。審査がありますと。で、えっ、ー、と、えー、審査基準。まず、審査基準、えー、最低1000文字ですね。まあちょっとお題はね、まだ言わないで、あまあ、言わないです。まああの、このクエッションに対して最低1000文字書くっていうね。まあそれがあります。まああと内容しっかり書いてあるかどうかですね。その問いに対して、僕の質問に対して最低1000文字以上書くってことですね。で、1000文字以下の人はもう審査入らないのでご注意ください。1000文字以下ですよっていう場合は、もう審査しませんので、もうそのまま、あの、不合格というかね、まあ、無料プレゼントはもらえないってことです。まあ、そもそもコピーのね、教材をね<笑>、もらえ、もらおうとしてる人が1000文字も書かないんだったら、それは無理ですよね。申し訳ないですけど、これからコピー書こうと思ってる人が1000文字すら書けない、書かない。それのプレゼントもらっても多分書かないんで、100番。最低1000文字です。はい、これ書いてください。で、お題に関しては、あ言わないので、えーえー、その、裏メルマガに登録していただいて、まあ、ご案内したときに、えー、そのお題が出ると思いますんで、まあ、そこに対して専門事情を考えて、えー、書いてください。はい。OK ですかね。はい。あの、変な人にこれ、もう本当有料で、有料で提供してたやつなんで、変な人にもう1ミリもあげたくないですから、うん、もうちゃんとやる気がある人、の人にプレゼントしたいんで、OK ですかね。はい。もう最低1000文字以上。まあ本当はね、3000文字にしたいですけどね。まあ、いつも通り1000文字でいいですよ。はい。はい。ということで、えー、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。